Oi! Então hoje vim finalmente mostrar pra vocês as últimas comprinhas de maquiagem que eu fiz uh, nesses últimos tempos. E eu achei esse vídeo interessante porque primeiro vocês me pediram muito pra eu gravar esse tipo de vídeo. Fazia muito tempo que eu não gravava comprinhas aqui no canal. Mas hoje, primordialmente, o que eu vou mostrar pra vocês são compras mesmo que eu fiz, que eu achei mais interessante por isso também que eu fiz pensando no meu kit de maquiadora profissional, que como algumas de vocês sabem, esse ano eu comecei a maquiar profissionalmente, assim, pesado, em, tipo, investir mais nisso e me dedicar mais a isso. Então, logo, em consequência disso, eu comprei uns produtinhos pra atender as minhas clientes da melhor maneira possível. E são produtos que eu uso também, são do meu uso pessoal também, então, alguns, né, não todos. Então, alguns eu comprei já porque eu já tenho pro meu uso pessoal, então eu comprei de outras cores, ou pro meu uso pessoal e também que eu vou usar no trabalho, enfim. Mas a maioria deles é pensando realmente no meu kit de maquiagem profissional, que eu vou montar dois kits, até se vocês quiserem um vídeo sobre isso, talvez quando eu tenha montado esses dois kits eu possa fazer pra vocês, que é um kit intermediário e um kit mais... Uh, high-end, assim. uh, Como é que eu vou explicar isso, gente? Mas um kit com marcas mais tops, assim, mais caras. Porque tem público que exige esse tipo de, de maquiagem. Assim, uma maquiagem mais... Uh, tipo Dior, Chanel, Mac, essas coisas. E o kit intermediário é aquele kit que tem uma qualidade excelente, mas que eu posso cobrar um valor mais acessível das pessoas. São produtos de, de altíssima qualidade, mas que tem um preço mais acessível. Então por isso eu posso fazer um preço mais legal, deu pra entender? Então se vocês quiserem um vídeo disso, é só me dizer aqui no blog, que eu leio todos os comentários do blog, respondo todos os comentários do blog, como vocês já sabem, e dá um joinha nesse vídeo que eu faço pra você. Outra coisa, fica até o final que eu já vou distribuir beijinhos, tá? Beijoquinhos. Então, como vocês devem ter notado, eu estou num cenário diferente. Me contem aqui nos comentários também o que vocês acharam, tá? Então, pra começar, vou falar dessa paletinha aqui da Criolan, que é da linha Dermacolor, da Criolan, ó. Que é uma paleta de corretivos, a Camouflage 7, tá? Camufla... Dermacolor Camouflage Creme, diz aqui. Que vem com todos esses tons aqui, tá? A minha é a paleta C, ó, Tá? E é uma paleta incrível pra fazer vários tipos de pele, porque esses corretivos, tu usa um diluidorzinho e tu pode usar eles como base, tu deixa eles mais leves, então eles são super versáteis por causa dessa função desse diluidor. Assim, tu usando eles assim, eles são muito pesados, tipo, muito, sabe? Tu, tu beda assim e eles quase não mexem do lugar, porque eles são espessos mesmo, porque eles são uma maquiagem que tem a proposta de cobrir qualquer coisa. Sei lá, aquela, aquela olheira super profunda, uma mancha muito forte que a pessoa tenha na pele e tal. Mas ao mesmo tempo, tu trabalhando com esse diluidor que eu falei pra vocês, tu consegue trabalhar com diversas espessuras de produto. Então tu não precisa fazer uma camada super pesada, tu pode fazer uma mais média, uma leve, enfim. Então é muito versátil essa paleta. Eu comprei pra trabalho, acho que eu não vou usar ela pra uso pessoal, é só pra trabalho mesmo. Aqui vem os tons mais escuros, que eu posso fazer contorno, ou posso fazer uma pele negra. E aqui os tons bem, bem, bem clarinhos, tá? Essa paletinha aqui eu comprei no Ebay, eu não conheço nenhuma loja, assim, que venda ela, que eu já tenha tido alguma experiência. Então eu comprei no Ebay e eu vou deixar o vendedor lá no blog pra vocês, tá bom? Ela tem 12 cores, tá? Esqueci de dizer pra vocês. Então eu tô super feliz, porque finalmente eu comprei minha Dermacolor e... Depois eu comprei a minha primeira base da Chanel, Perfection Lumière, que muitas pessoas falam aí na internet, muitas blogueiras falam, uma das bases preferidas da Camila Coelho, da Fafela, de gurus uh, gringas que eu acompanho. Eu comprei essa base aqui de uma amiga da Gé, um beijo, Gé, que a cor não ficou certa pra ela, então ela queria vender. E aí eu comprei achando que a cor ia ficar mais ou menos, meu tom ficou perfeita do meu tom, eu tô usando ela hoje, ó. Ah, eu fiquei muito feliz, <risos> porque eu queria muito essa base e impressionantemente ela ficou direitinho no meu tom de pele. Essa cor aqui é a Beige Rosé, tá? E eu, pre pre uh, eu pretendo fazer uma resenha dela pra vocês, que ela é demais, ó. Vou dar um zoom, vou diminuir aqui, ai, pra vocês poderem ver. Essa é a textura dela. E olha como ela cobre, ela cobre muito. Se eu quiser eu trabalho com uma textura mais grossa e se eu espalhar bem eu consigo fazer uma camada bem fininha. Então essa base foi mais pra uso pessoal mesmo, pra eu testar, pra ver se como é que vai ser pra trabalhar com ela e de repente aí depois comprar outras cores pro meu kit profissional. Ainda falando em base, eu comprei duas bases, tá? Uma que eu ainda não usei em mim, não, nenhuma delas é minha cor, eu comprei pra cliente. Mas como eu já vi muitas resenhas e a minha tá vindo, do meu tom tá vindo, eu quis comprar ela pra trabalho. 
Uma delas eu já uso, vocês sabem, que é minha base da vida, assim, que é a Studio Fix da MAC. Essa cor que eu comprei é a NC35, que é um tom de pele, assim, que eu vejo bastante pra maquiar, mas nem sempre algumas marcas têm esse tom de pele, então... Eu fui na MAC porque na MAC eu sabia que não tinha erro. E aí eu comprei a correspondente a essa na Match Master, da MAC também, tá? Que é a 4.0. Elas são bases, assim, de cobertura... A Studio Fix é uma base de cobertura média, dependendo de como você trabalhar com ela, mas ela fica com uma cobertura bem pesada. E a Match Master também, na minha opinião, de média a pesada. E o bom dessa base aqui, que eu quero comprar outras cores dela, é por causa da versatilidade que ela te dá. Porque a cartela de cores dessa base da MAC é diferente de todas as outras cartelas dos produtos da MAC. Porque ela tem uma proposta de se adaptar de um a dois tons acima e um a dois, dois tons abaixo do tom de pele da pessoa. Então isso é muito mais versátil pra quem vai trabalhar com maquiagem, pra quem vai maquiar pessoas de diversas tonalidades de pele. Isso te ajuda a não errar tanto assim no tom de pele da pessoa. E a não precisar ter uma gama enorme de cores de produtos, sabe? Já usei essa base aqui numa pessoa desse, desse tom de pele e ficou incrível. Eu fiquei super feliz de ter comprado ela, porque ela é demais. Eu tô louca que chegue a minha. Se vocês quiserem resenha, também comentem aqui no blog que eu faço pra vocês. De base foi isso. Mostrei sua base até agora e nem foi tão intencional assim. Aí eu comprei essa paleta aqui, que eu achava que eu não ia mais conseguir achar. Porque essa paleta aqui saiu de edição limitada da Urban Decay no final do ano passado, no final de 2013. Que é a Glinda... Da Urban Decay, ela tem essa embalagem magnífica. Olha que lindo, gente, tão delicada. A Glinda, eu me lembro que eu tinha ficado com muita vontade de comprar ela, só que eu tinha achado ela meio cara pra uma paleta que vinha tanta, tão, tão pouquinho a opção de sombra. Olha que lindo. E o mais incrível dessa paleta é que tu olhando ela assim, pelo menos essa foi a impressão que eu tive, tu olhando ela assim... Ui, caiu. Olhando ela assim... As cores dela desse jeito aqui, tu não dá nada por ela, pelo menos não dava, gente. Mas quando tu passa o dedo nisso aqui, deixa eu dedar algumas sombras pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando. É muito pigmentada, muito, muito pigmentada, e as cores são lindas. A textura é a mesma textura de sombra nível Urban que é super acetinada. Coisas que tu não sabe, assim, se tu tá tocando num veludo ou se tu tá tocando numa sombra. Vou botar no, na mão aqui pra vocês verem melhor. Olha como reflete. Elas são muito, muito bonitas mesmo, gente. Então ela vem com oito sombras, tá? Ela vem com um lapizinho, esse lápis é de olhos, é de olhos, tá? Na cor Rockstar, que é tipo um roxinho, assim. E vem também com esse batom, não é um gloss. Aqui diz que é um high gloss, tá? Que também se chama Glinda. Essa paleta eu encontrei numa lojinha virtual, que eu tive uma experiência de compra, gostei, comprei de novo, tá? Eu não sou parceira dessa loja, nem nada, eu tô indicando pra vocês, porque realmente eu gostei muito que é a lojinha da Fê, a Shine Down Store, se eu não me engano. Eu vou deixar o link certinho lá no blog. Então eu comprei do meu dinheiro essa paleta, eu não tô falando dessa loja pra fazer propaganda, eu só tô indicando pra vocês, porque eu comprei realmente e eu gostei muito do atendimento, tá? Mesmo sendo de edição limitada, acho que eu vou fazer uma resenha dela, porque a Urban Decay, ela relança sombras que vêm, paletas é, limitadas depois unitariamente ou em outras paletas, então acho que vale super a pena. Mas eu queria que vocês comentassem aqui no blog pra mim, se vocês acham que, que eu faço a resenha ou não, tá? Então, deixem aqui pra mim. Aí, de sombra, eu ganhei. Essa aqui eu ganhei da Lily. Um beijão pra ti, meu amor. Muito obrigada. Fiquei muito feliz com o... Con com... Ai! Ai! Um beijão pra ti, meu amor. Muito obrigada pelo presente. Tu sabe o quanto eu queria essa paleta. E eu fiquei muito feliz que tu me mandou ela. Que é Chocolate Bar da Too Faced. Que é uma barra de chocolate, literalmente. Ela cheira como chocolate. Ela tem cores que remetem a chocolate. Ela é muito bonita. Gente, olhem essa paleta. Que coisa mais linda. Ó, ela fechadinha. É assim, né? E aí tu abre, tem esse espelhão. E todas essas cores aqui. Ela vem com 16 cores. E eu vou só fazer swatch de algumas delas pra vocês verem, tá? Porque eu vou fazer um vídeo resenha dessa paleta, porque merece. Talvez eu grave até hoje ainda. Essas são algumas cores que eu só dedei de leve na paleta. A paleta é extremamente pigmentada. Olha, gente, eu só passei o dedo aqui. Não tá com primer, não tá com nada. Ela veio nessa caixinha aqui, ó. Então eu vou deixar ela linkadinha lá no blog, a lojinha da Lili, que me mandou de presente. Que é minha parceira lá do blog, há é muito tempo já, então podem comprar com toda a confiança. A loja da Liliana é nos Estados Unidos, ela não é uma loja brasileira. Eles aceitam cartão de crédito nacional, internacional, Paypal, boleto bancário, transferência, todos os métodos de pagamento. E eles enviam lá dos Estados Unidos com frete grátis pra todo mundo, tá? E já que eu estou falando de sombras, eu vou mostrar pra vocês dois pigmentos que eu comprei com a Liliana. As bases da MAC eu também comprei com a Liliana. E eu comprei mesmo com a Liliana, tá? Da American Style Beauty. Eu não, ela não me mandou de presente, nem nada do tipo. Se ela tivesse me mandado, eu não teria problema nenhum de dizer isso pra vocês. Mas como eu comprei, eu estou dizendo que eu comprei. Como a gente é amiga, claro que ela me deu um descontinho, né? 
parte. <risos> Mas mesmo pra quem quiser comprar, também tem descontinho, é só usar o cupom de desconto lá do blog, tá? Então eu comprei com ela dois pigmentos que eu queria há muito tempo, que é o Reflects Gold da MAC e o Vanilla da MAC também, tá? Olha, esse é o Reflects Gold, que ele é um pigmento super fino, tá? E olha isso, tu aplica... E ele reflete dourado. Em cima de qualquer sombra que tu aplicar, ó, tô aplicando aqui em cima dessa da paleta Glinda, ele vai refletir dourado. Claro que essa daqui, ela já tem um fundo dourado, então... Mas aqui na minha mão não tinha nada, ó. E olha que efeito lindo que ele deixa. E esse é o Vanilla, ó. Ele é meio dourado, assim, não sei, às vezes ele me parece um pouquinho furtacor. Mas ele é muito lindo e ele deixa um efeito muito bonito em qualquer maquiagem. Isso sem falar que, vamos combinar, né? Isso aqui vai me durar por muito tempo. Então, pra mim, vale muito a pena, porque as sombras da MAC, esses pigmentos da MAC, eles são muito diferentes de tudo que eu já vi, assim. Então, acho que vale a pena, sabe? Aí, depois de pigmentos também, eu comprei lá na Makeup Geek, que é uma lojinha gringa que precisa de carta internacional pra comprar, que demora pra chegar, toda aquela história que vocês já sabem, tá? E pra vocês terem uma noção, eu comprei essas coisas aqui em dezembro e chegaram pra mim agora em abril. Mas me disse não vale a pena. Olha esse pigmento, gurias. Esse aqui é o Utopia, tá? Da marca Makeup Geek mesmo. E aí, lá com a Lily, eu também comprei, consegui comprar esse aqui que eu nunca vejo pra vender em lugar nenhum, que é um iluminador, tá? Da mesma linha daquele Meryl Luminizer, que é o meu iluminador favorito da The Balm, esse aqui é o Cindy Luminizer, tá? E ele é assim, ó, aqui tá ele, ele é mais pro pêssego, rosadinho, ó, e aqui tá ele na pele, ele fica mais rosadinho mesmo, tá? Ele ilumina, mas não é tanto quanto aquele outro, e também vem nessa caixinha que é muito amor, né? E aí outra coisa que a Lili mandou pra mim, que eu tenho que agradecer do fundo do meu coração, porque aqui no Brasil eu não acho esses cílios, e quando eu acho eles não são tão acessíveis quanto lá fora, né? E aí eu comprei 10 que Pai. foi esse cílio aqui, ó, que ele é o 43 da Red Cherry, que é o cílio que eu tô usando hoje, ó. É um cílio muito lindo e muito natural, assim, sabe? Ao mesmo tempo que tu tá, tu vê que eu tô de cílio postiço, é um cílio postiço muito elegante, assim, sabe? Muito bonito. Porque ele é muito delicado, ele é muito lindo, assim, pra formanda, pra noiva, eu acho que super combina, então por isso que eu quis vários dele. E também comprei vários, vários, vários da Ardell. Que são esses aqui, ó, gurias. Aqui tem um 113 também, mas o que eu mais gosto... Ó, comprei todos esses, tá? Na verdade eu comprei 10, que são esses aqui, ó. Que é o... Aqui tá com o nome de Laces Black, mas ele é o 111, tá? Se vocês verem por numeração, é o 111 da Ardell. Que vocês já devem conhecer, porque eu uso muito ele nos vídeos de tutorial pra vocês. E esse aqui, além de eu gostar muito de trabalhar com ele, porque ele é muito fácil de trabalhar, eu adoro ele pro meu uso pessoal, então... Por isso que eu comprei vários também. Aí ah, depois eu fiz a minha primeira comprinha lá na Makeup Academy, que é a loja Mua Store, se eu não me engano. Eu vou deixar os links no blog, tá? Que eu comprei o Andress Your Skin, que é o iluminador deles. E essa riqueza aqui, ele é muito lindo. E se eu não me engano, olha isso, gente. Ó, passei aqui pra vocês verem o glow lindo que ele deixa. Se eu não me engano, ele foi coisa de 3 euros, então ele é super barato. Comprei também essa paletinha aqui, que eu já usei ela muito. Ela não é mais exatamente nova, eu usei ela muito no meu curso de Senac também. Que é a Mua Andress Me Too, que é a paleta que seria inspirada na paleta Naked 2 da Urban Decay. E ela realmente faz muito justo, porque ela tem uma qualidade tão incrível quanto. Claro que ela não é igual, mas ela é muito parecida. E comprei esse delineador em glitter aqui, que eu achei ele muito lindo, mas eu não sei se ele vai dar muito certo. Ó, fiz um traçadinho aqui pra vocês verem. Que ele é mais glitter do que cor mesmo, né? E ele tem brilhos de várias cores, esse é o Night Sky. E na Makeup Academy foi isso que eu comprei. Aí depois eu comprei esses cinco batons líquidos aqui, ó, da Pretty Zombie Cosmetics, tá? Que é uma marca que eu já conhecia há muito tempo, mas eu nunca tinha comprado, porque eu só via no site deles pra vender, que é um site gringo e tal, eu sempre ficava me amarrando e nunca comprava. As cores que eu mais queria eram essas duas aqui, ó, que é o Purple Poison e o... Three Witches, que vocês sabem que eu sou maníaca por batons roxos, em tons de magenta, assim, realmente eu sou louca por esse tom de batom, muita gente não gosta, acha batom de bruxa, mas eu adoro. E aí eu vi a Steph do blog A Grande Diferença falando que esse aqui era muito parecido com o batom novo da Cat Von D, e eu perguntei pra ela onde ela tinha comprado, e ela me indicou a loja da Fê, que foi essa loja que eu falei pra vocês, que eu comprei a paleta da Glinda, a Shine Down Store. Eu não sei, não me lembro se é esse o nome, mas eu vou deixar o nome lá no blog, tá? E ela tinha pronta entrega, todos esses batons aqui. Tinha o preto também, mas eu não quis comprar porque eu não sabia 
se eu ia usar muito preto, porque eu tenho batom preto aqui já, então eu resolvi comprar só esses cinco aqui, que são as cinco cores que com certeza eu ia usar mais, né? Eu não vou fazer swatch deles, porque eu vou fazer um vídeo resenha deles pra vocês em breve, tá? Então podem aguardar, vocês me pediram muito resenha desses batons, então podem aguardar que em breve essa resenha, eu também não vou me aprofundar muito. Eu também muito quis comprar sobre... esses dois uh, delineadores em glitter aqui da NYX, tá? Eu comprei o dourado e esse prata com brilhos fruta-cor, assim, que é o que mais a gente usa, assim, pra fazer efeito na maquiagem, pra 15 anos, assim, as meninas gostam bastante, então eu quis comprar. Tô fazendo o swatch deles. Olha que lindo, gente, esse é o douradinho e esse aqui é o prateado furtacor. Então eu já tinha visto bastante gente falando sobre esses bonitinhos aqui, nunca tinha tido um. Então já comprei dois pra testar. E aí, por último, gente, uma comprinha um pouquinho mais antiga, mas que vocês me perguntam muito onde eu comprei e tal. Então eu vou falar pra vocês deles aqui, que são os dois lip tars da OCC. Tá, Obsessivo e Compulsivo Cosmetics, que eu comprei direto no site da marca, tá? Eu comprei o Root, que é o roxo, que eu uso muito, me vem usando muito nas fotos, que já tem até resenha lá no blog, vou deixar linkado pra vocês verem a cor. E comprei esse aqui, que ele é um vermelho mais puxado pro coral, que é lindo também, que é o Harlot. Acho que é Harlot que chama, tá? E essas foram as minhas comprinhas de maquiagem pro meu kit de maquiadora profissional. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham pego dicas dos produtos que eu comprei, dicas legais. E se vocês quiserem resenha de alguma coisa, se vocês quiserem mais vídeos sobre dicas pra quem tá começando com a carreira de maquiadora, etc e tal, deixe aqui nos comentários do blog pra mim, tá? Que eu leio todos, respondo todo mundo aqui. E cliquem bastante no joinha pra me ajudar na divulgação desse vídeo, na divulgação do meu trabalho, pra que mais pessoas possam ver o meu vídeo e eu possa voltar aqui pra vocês cada vez mais motivar. Agora, como eu prometi, eu vou mandar uma bitoca pra algumas pessoas que pediram um beijo na foto que eu botei no Instagram na semana passada, tá? Eu botei uma fotinha no Instagram copiando a ideia da parte do blog do canal Bem Patricinha. Vou deixar o link do canal dela aqui pra vocês conhecerem, porque vale muito a pena. Ela é uma fofa e ela mostra muitas coisas legais nos Estados Unidos. É um dos canais que eu mais gosto de assistir. E o que ela faz é botar uma foto no Instagram e perguntar se alguém quer beijo. Então, como de tempos em tempos, algumas de vocês sempre me pediam beijo nos comentários do blog, nos comentários do YouTube, eu acabava esquecendo, porque não tem jeito, eu esqueço mesmo. Eu resolvi copiar a ideia dela, que eu achei super legal, e botar uma foto no Instagram pra que quem quiser esse beijo me pedisse que quando eu gravasse os vídeos eu lia aqui, tava tudo registradinho aqui e mandava os beijos nos vídeos pra vocês. Então, como bastante gente me pediu beijo, hoje eu vou mandar alguns pra não ficar muito cansativo, já que esse vídeo já tá super longo, mas acho que como meus beijinhos de vocês, vocês não vão se importar, né? E aí, nos próximos vídeos eu vou mandando os beijos que faltar e quando eu completar de mandar os beijinhos pra todo mundo que pediu beijo nessa foto até o dia de hoje, eu coloco outra foto no Instagram pra quem quiser uma bitoca da Duda também, tá bom? Mas vamos por partes e com calma pra ninguém ficar sem beijo e pra eu conseguir mandar beijo pra todo mundo sem deixar o vídeo muito chato. Então quem quiser participar dos próximos é só me seguir no Instagram, tá aqui embaixo o link do meu Instagram, mas é arroba Duda Pretty Poison, tá? Tá aparecendo aqui pra vocês também. A Legood pediu beijo, um beijão pra ti, linda. A Emanuele Neves também pediu uma super super bitoca, então uma super bitoca pra ti, amor. Depois a Tá Rodrigues X, que tá sempre aqui no meu Insta. Um beijão pra ti, amor. Vocês viram como eu sei? Eu sei quem curte as minhas fotos, quem tá aqui comigo sempre. A Kainara Makeup também pediu um beijão, então um beijão pra ti. A Camila Cher pediu, Duda, me dá uma beijoca, please. Então, uma beijoca do tamanho do Rio Grande pra ti. A Mariana Fênix também pediu um beijão, então... Um beijo enorme. Um beijão do tamanho do grande pra Belly Taylor também. Mua. A Lana Underline Lahan também pediu um beijão. Então, mua. um beijo pra ti. Um beijão pra Barbie Cripa. Um beijão pra Josi, do blog Lux Stars. Mua. Um beijão, lindona. Um outro beijão pra Andressa Caroline. E um beijo do tamanho do Rio Grande também pra Elia Mayra. Mua. E por hoje as bitocas foram essa, como eu disse, pro vídeo não ficar muito chato. Mas todo mundo que me pediu beijinho tá aqui nessa foto até o dia de hoje eu vou mandar. Então vão assistindo os próximos vídeos aí que vocês vão ver o beijinho de vocês sendo enviado, tá bom? Mas sentam-se todas beijadas. Um beijo do tamanho do Rio Grande pra todas vocês. E se vocês gostaram dessa ideia de eu mandar beijinho, clique em gostei aqui pra mim, gente. É muito importante vocês clicarem. Clique em gostei aqui pra mim, gente. É muito importante vocês clicarem. Porque me ajuda demais no meu trabalho. Se vocês tivessem noção do quanto me ajuda, vocês não iam deixar de clicar nunca. Porque realmente me ajuda demais. E além disso, me deixa super feliz e super motivada pra gravar cada vez mais vídeos pra você. Então fica ligada nos próximos Bitoca da Duda que vão ter aí nos próximos vídeos. E não deixe de me seguir lá no meu Instagram pra te ver quando eu postar a foto falando pra vocês pedirem os beijinhos pra eu mandar nos vídeos pra vocês, tá certo? Um beijo do tamanho do Rio Grande e até o próximo. Tchau, tchau, gente!